寒光一闪，刀已回鞘，舞雪刀乔劲风，果然名不虚传。陈庄主，舞刀和云雷刀法是统帅武林之物，你既然喜欢自得其乐，不如让贤把它交给我，也算物有所值。想要做武林盟主，你配吗？这不用你考虑。看来你们都已经商量好了，要帮助这个武林败类，坐上武林盟主之位吗？嗯，沈玉山，别不识抬举。交出乌刀和云雷刀法，至少能保你一具全尸。你还真是执迷不悟。也好，今天就让你见识一下真正的云雷刀法。里外我都找过了，没有找到，但是在火炉里，我发现了一些灰烬。八成是被他烧了。拿不到云雷刀法，这乌刀就使不出威力，也就是个摆设。江湖规矩，使不出云雷刀法，就无法号令武林。我刚刚审问了沈家的仆人，说沈雨山的女儿还有几个弟子一起逃走了。这里已经被重重包围，他们一定跑不出去。给我好好搜。师傅，他想逃跑，被弟子发现，抓个正着。杀了！大侠饶命啊！我和你无冤无仇的，你千万不能杀我呀！嗯、哎，我能带你们找到云雷刀法。知道沈雨山的女儿在哪儿？嘿嘿嘿，没事儿，别怕啊。
。二位大侠，她就是沈雨山的女儿沈秋白。苏能，你个小人，我爹待你不薄，你为什么要害我们？对我再好，也不能让我陪葬吧。师傅要是活着的话，也不会见死不救的，他会谅解我。交出云雷刀法，刀法已随家父而去。二位大侠，千万别让他给骗了呀！云雷刀法这本书虽然被销毁了，可云雷刀法并未失传呐。什么意思？这刀法就在秦岭。我已经记住了，乐儿，此曲是我由云雷刀法转化而成。为了防止落入乔劲风之手，我会将原作焚毁。官兵攻入后，你要从厢房暗道逃出，不要留恋。以我本意，不愿让你涉足武林，所以未传授你武艺。可如今事态紧迫，也别无他法了。爹放心，我一定谨记情谱。好，如此我就放心了。切记，此事莫让任何一个师兄弟知道，否则刀法迟早会泄露出去。家父一向收徒严苛，没想到漏了你这个败类。大家，沈雨山已将刀谱改成琴谱。那你为何不自己练，而要告诉我？呃，我不懂音律，什么也听不出来啊。你别想在本庄主面前耍心眼儿。在下不敢。这正是沈雨山狡猾的地方，在这世上少有像他这样既懂刀法又懂音律的人。呃，所以解决这曲谱，只有像您这样的大侠才可以啊。哼，好。嗯，你倒是个务实的人，本庄主喜欢，不像沈雨山其他弟子，冥顽不灵。请大侠收我为徒。如果本庄主。真的练成刀法，你便是手工之人；如若没有，你便是他的陪葬。啊，弟子明白。郡王，怎么样了？属下已经找到云雷刀法，相信不日便可大功告成，统帅武林。好。你也知道，没有这乌刀和云雷刀法，你就什么也不是。这庄主之位，我已经给你弄妥当了。你还要抓紧时间，别耽误了本王的大计。属下明白。朝堂之上，削藩之声日隆，对本王的闲言碎语也很多。干削我的藩！等本王将整个武林控制在麾下，本王就让你们看看我的厉害！一切听郡王吩咐，祝郡王早日得偿所愿，自立为君。等到了那一天，我就封你做护国将军。
叩谢郡王。再不给本庄主弹奏出琴法，信不信我杀了你？亏你还以前杨庄主自称，武不能镇江湖，德不能服众人，只知道威胁我一个不会武功的弱女子，不怕江湖人笑话吗？别太高估了我。你以为我不敢杀你吗？为了云雷刀法，我谁都可以杀。有本事，现在就杀了我！庄主，这还要紧吗？滚出去！是师傅，怎么样了？跟他父亲一样，也是个不见棺材不掉泪的主。要不，让我试试。来做什么？你太让我失望了。你真以为师兄是贪生怕死之人吗？死我并不怕，我忍辱偷生，就是为了给师父报仇。你想想，如果连性命你都保不住，这报仇从何谈起啊？你说的是真的吗？这么多年了，难道你还不相信我吗？现如今，如果你不把琴谱交出来，我真怕他们狗急跳墙，伤了你。即便这样，也不能把云雷刀法告诉他们。如果他们学会了，岂不是更厉害了？你好好想想，这云雷刀法除了你，还有谁知道？换言之，不管你演奏什么样的乐曲，他们都会信你认真。再加上从琴谱到刀谱转换的各种玄奥，一般人是参不透的。即便是他的武功没有长进，也怀疑不到你头上来。只要你我配合好，你把真的琴谱交给我，在他面前弹奏假的，不需多少时日。等我练成了云雷刀法，就杀了乔氏父子，报前阳山庄的血海深仇。师妹，你要相信我，难道你忘了我曾经对你的承诺了吗？苏大哥，师傅。她毕竟是一介女流，竟被你如此哄骗。他以为交给我的是真的，给您弹奏的是假的，岂不知这假的只是一个障眼法而已。如此，他才真的信了我。不过，师傅，你得假装以为这是真的，咱们这出戏才能唱得下去啊。那我怎么敢相信，你给我的才是真的呢？这。不是，师傅，我哪里敢私藏啊？而且我又不懂音律，从何改起啊？那我怎么知道你懂不懂音律？嗯、师傅放心，这云雷刀法，弟子决然不敢偷偷去练。而且只有像师傅这样的大侠，才配得上练这云雷刀法呀！弟子万不敢逾越半步。好了，你别想多了。震耳要是有你一半的机灵就好了。你我师徒一起精进，将来这乌刀必然是你。师傅，您高看我了
，有什么用得上我的地方，弟子半死不死。来，师傅，好茶得趁热啊。今天到这儿吧，下次等我有心情了再说。先生可记好了？庄主放心，一音未漏。辛苦先生了，这点心意，便收下吧。请沈姑娘下去休息吧。师傅，这是为何呀？沈秋白弹奏的不都是假的吗？如何让沈秋白不怀疑你我？有了这一出，我想他应该对你深信不疑了吧？我明白了，这样沈秋白就不会发现师傅您知晓整件事了。再说，即便是假的，也不能让外面任何人知道。谁知道这假里面有多少真的？哼，弟子明白。爹，这儿。这儿，成大事者，必要能忍。为父对你的期望很大，你懂我的意思吗？儿子，不懂。能练云雷刀法的，除了我之外，只有你。但是为父现在，必须哄着苏能，等我大功练成，他也就没有存在的意义了。所以。你大可不必将他放在眼里。儿子明白。江湖凶险，你要像狼一样警觉，要防着周围所有的人。这个苏能，背叛师门毫不含糊，十分阴险。将他盯紧了，以防他背着我偷练刀法。是，爹。
老子飞黄腾达了，就把你赎出去，咱们双宿双飞，做一对神仙眷侣，好不好？那你可不许骗人家！我什么时候骗过你？到润州还有多远？报告魏大人，过了宣州就是润州，大概还有五日的行程。派人传急函，告知润州节度使范思成，我们几日后便到。是，大人。紧急召见属下，不知所为何事？乔帐主，你的云雷刀法，竟进到何种地步了？尚在研习之中。嗯。你们，帮我去杀个人。郡王尽管吩咐。国皇帝派来的御史魏世忠，现在应该快到润州了吧？朝廷将他派来做润州刺史，无非是想排挤我，逼我回京城做个有名无实的官，好行削藩之事。本王岂能容他？别让他的脚踏进润州半步。属下遵命。现在还不到翻脸的时候，做的干净点儿。本王不想落人口实。属下明白了。郡王，桂林高熬好了。太苦。什么人，敢拦钦差大人道路，还不让开！要命的人！师兄，这是最后部分吧？是，家父给我的就这些了。太好了，师妹，等我练成云雷刀法，我就杀了乔氏父子，夺回神刀。仰仗师兄了。你我同命相连，跟我客气什么？不管发生什么事情，我都会好好照顾你的。不过，现在还需要师妹
隐忍了一段时间。我明白。就这些了。是的，师傅，他说没有了。他会不会骗我们？应该不会吧。我虽然不懂音律，不过我听他所奏之曲与我那日听的差不多，应该没差。好，你立了大功，回头为师好好赏你。多谢师傅。呃，这沈秋白还要留着吗？先留着他的命，等我练成了再说。师傅，这是他给我的那份恭喜师傅，大功告成。可是为师，现在还不能完全打通这些招数。要想出神入化，尚需时日。当今天下，除了师傅您，还有谁会云雷刀法？即使师傅需要时日，那又何妨？乔庄主，听说你大功已经练成了。不瞒郡王，十之以八九，不出三月，大功必成。倒是号令武林，助郡王一臂之力。<笑>自己又忘了。这样，你发出江湖令，将那些能人异士归到你的麾下。如若有人不听你的号令，你知道应该怎么办？就像捏死一只苍蝇。发出江湖令，让诸门诸派的掌门听我号令。如若有那些不识好歹、不听号令的，杀无赦。是是。少庄主，没人。这无影神机一开，在江湖上赫赫有名，是兵器榜排名前十的高手。若是能为我们所用，一定会助我父亲成就大事。那我们就在这儿等他。不用了。想来这一开，是避而不见。嗯、师傅为何躲着他们？你可知道，他们是千阳山庄的人吗？自从乔劲峰用阴谋害死沈庄主，霸占千阳山庄，弄得江湖日逢日下，黑白颠倒。哈哈哈哈哈！吴学刀乔劲风，他只不过是朝廷的一只狗，凭什么号令天下？乔庄主有令，顺我者昌，逆我者亡。两位前辈，吴刀号令江湖乃是规矩
，望二位三思。废话少说，看招！很多趋炎附势之徒。和江湖中不得已之人，纷纷投靠萧劲风，为师一生侠义，以一己之力，却也对抗不了钱阳山庄。今日特邀大侠，去我钱阳山庄，与我父亲一聚。我久不问江湖之事，纷纷扰扰也与贫僧无干。江湖人最讲规矩，手段卑劣，雀巢纠战。如何能大服于天下？你走吧，别扰着贫僧。上房啊！这么多人，就一间上房？有吗？有有有有有有！啊，有有有！给我记住了，我们只需要酒和菜，别的全免。都听你们这边请，哎，您楼上请。滚！几位大爷，楼上请。江湖令已经全部发出，那些不听话的，都让儿子给杀了。现在武林中人，都愿意送爹为盟主。好，那苏能是不是在骗你？什么意思？云雷刀法运用于巫刀，刀体震动，内力全部传递到刀上。但是现在，不管怎么说，现在为父功力大涨，也许是功力还不够。这个苏能，最近有什么动静？还是那样，偶尔去趟翠青楼。果然是扶不上墙的烂泥。我们什么时候动手？我们一定要寻找最好的酒，必须一击必中。这长臂猿元老七、下山虎孟德鲁，都是武林败类。但是魏大人不是他们杀的，看手法不像，倒是有点舞雪刀的意思。哎，强龙不压地头蛇，我们大家一定要小心。哼，派人刺杀本王，本王就给他这个机会。传下去，过几日。我们便去乾阳山庄。
看看那些江湖人的热闹去。是。等等，将我要去前阳山庄的消息放出去，务必做到人人皆知。他们一定会在半路上动手，伏击本王。与其全城为剿，不如引蛇出洞。遵命。绝好的机会，范思成去前阳山庄，必然势单。在半路伏击，攻城身退，以免动静太大，无法离开润州城。这是不是陷阱？如此大张旗鼓，不像是他的作风。动手。嗯。润州郡王深受皇恩，却愚辱百姓，胆敢饲养武士，图谋不轨。我等今日奉皇命在此，全你受尽。拿命来！哈哈哈哈好戏开始了！早知道搞皇帝派你们神策军高手来刺杀本王，本王已经等候你们多时了。乔帮主，快让本王和几位英雄欣赏欣赏你的云雷刀法吧！那老夫就献丑了。啊真的要对你刮目相看了。
，劳烦姑娘出去帮我盯着。是谁？难道大侠也是朝廷派来的？在下无意中听到各位的谈话，知道你们是朝廷派来刺杀逆贼范思成的，所以就跟踪你们一探究竟。啊！多谢大侠相救，在下伟奔，乃神策军统领。在下陈一世。范思成现在手下有乔劲峰一帮江湖败类，不是你我现在就能杀得了的。其实皇上早就知道范思成意图谋反，便叫他到京城做官。想不到这范思成为人奸诈，竟装病不去。皇上仁慈，便派御史魏大人前来劝服。没想到这个魏大人竟然没有到润州境内，就被他暗杀。得此消息，龙颜震怒。便派我等秘密前来斩杀范思成。没想到这个范思成手眼通天，早已得知此事，便设计将我等陷害。哎，可怜我这三位好兄弟葬身于此。这些恶人，不仅是朝廷的敌人，更是我的仇人。看兄台的刀法。莫不是沈庄主的弟子？嗯，不瞒大侠，乔劲峰与我有杀师傅灭同门的血海深仇。眼下刺杀的事情已经暴露了，伪统领留在此处已经不再安全。哎。杀不了范思成，留此身躯有何用？刺杀之事，我们从长计议，过不了多久，一切都会云开月明的。大侠珍重，请稍作歇息。师傅，好些了没有？啊，好多了，多谢师傅关心。我本以为这云雷刀法江湖上无人知晓，可不知道从哪儿冒出了这么一位。你从沈秋白处拿出曲谱时，可有其他人看到？应该没有，如此绝密紧要之事，弟子怎敢大意？无论如何，要先把这个人找出来。屈居郡王之下，也不是为师所求。等我刀法练成，号令武林，成就霸主之位，就凭他想摆布我，做梦！师傅明鉴，你好好休息。以后山庄的事，你要多出力了。弟子明白。说，在你爹死前，可有将云雷刀法交给过他人？云雷刀法从不外传，除非是继任庄主。我爹要是在世，怎会让云雷刀法落入旁人之手？近几个月，有没有人来找过你？爹。此事太蹊跷了。我得到消息，说那个逃走的刺客曾在翠青楼出现过。翠青楼？对。刺客的命对于我来说并不重要，关键是救走他的人。爹，苏能长去的妓院，就是翠青楼。你再去查证一下，记着。不管看到什么，遇到什么，都不要出手。放心吧，爹。
为大侠好心了吗？多谢姑娘。什么人？师傅，怎么了？大事不好，快随我来。什么事？您还是亲自去看一看。师傅，师傅，师傅，师傅。替你杀了那些人，所有人。刺杀郡王的刺客到底是谁？我知道，师妹啊，你好好想一想，你爹死之前有没有把刀法给别人看过？我一介女流，怎会知道这些江湖恩怨？说，你还把刀法告诉了谁？自从你杀了我爹，霸占前阳山庄，我就一直被囚禁在此处。我怎么会知道谁偷学了刀法？今天要是不说，休怪老夫要了你的小命。师傅，这云雷刀法还未完全验证。等大功告成了，再杀他不迟。任何人不得偷练云雷刀法，若有发现，这就是下场。是，走。师傅，这云雷刀法除了您，我可没给别人看过呀。为什么要怀疑你？况且你的功夫根本杀不了我的震儿。对对对。来，吃个葡萄。啊，师傅。师兄遭遇不测，我心里堵得慌，所以过来借酒消愁。我听说，上次刺杀郡王的刺客，也来过。千真万确，一字不差。好，杀了他。师傅，他与此事无关呀、啊。我不想这些话被更多人听到。请师傅网开一面，她是弟子最爱的女人。这又如何？优柔寡断，如何能成事？
你不动手，难道想让你的师兄弟们替你动手吗？师傅，男人应该知道，什么东西对自己重要，什么不重要。一个微贱不足道的妓女而已，等你在江湖上呼风唤雨之时，要什么样的女人没有？师傅教训的是，上次那个蒙面之人，居然刀法尚未纯熟，但是为师怕真要动手，未必赢得了他。为师揣悟的云雷刀法，似乎总是少点什么。师傅，弟子倒有个办法，不过我怕说出来您会责怪我。说来听听。这云雷刀法之所以难以揣摩，究其根本是刀谱变成了琴谱，个人理解不同，得到自然不同。师傅，如果您以盟主的名义广发英雄帖。召集天下各路英雄，共同听取，这其中必定有人能够破解此局。只要您练成了云雷刀法，便不用怕任何人了。可是，要真有人能破解，又怎会告知于我？这个弟子自有办法师傅，这云雷刀法可是名震江湖的法宝，在这世上，论音律，除了已故的沈庄主，没有谁能比您更有造诣。您为何不去？我和雨山是生死之因，怎么可能去帮这个不义之徒的吗？嗯。江湖纷争，不解之处，即是名。善恶终将有报，来来去去，又是为何呀？你还有脸来见我吗？师妹，你要知道，良禽择木而栖。
，识时务者为俊杰。嗯，是，是我愚昧，居然轻信了你，帮助一个杀害师傅的仇人练成刀法，能让你飞黄腾达吗？哦，对了，我差点忘了，你早已不是我爹的弟子，你是乔劲风的弟子，我也差点忘了，你为了替他挡刀，差点丧命。真是忠孝两全的英雄，师妹，我苏公子，小女仅仅是一个身陷囹圄的人，不是你的什么师妹。那些仗剑天涯的事情，我早已经忘了郡王，这是师傅派人从岭南采来的荔枝蜜，所以您的龟苓膏具有化痰清肺之功效。师傅说，这样就不会太苦了。还是乔庄主懂我。启禀郡王，家师请您明日一驾前央山庄。哦，师傅已经练成了云雷刀法，邀请天下英雄共同见证，所以想请您过去一起庆贺一下。好，本王就给乔庄主。啊不，是新晋武林盟主一个面子。多谢郡王。有幸，各位同道，今日集结于此，助乔某破解刀法。我保证，无论何人成功，都将获得重金酬谢。哎呦，这人不是多金子，就是这么多呀！哎、老夫就此谢过了。如何，各位？可听出了什么妙处？书生不才，但已存于世的琴谱，即使不会，也都听闻过
，而此曲确实乃新曲，且编排之人技艺高超。可要说曲中能画出云雷刀法，我本是怀疑的，今日听完更加确信，这不过是个噱头。乐曲，什么也没有。有道理。是啊。庄主，莫非是被人骗了吧？什么意思？范思成，今天你插翅难逃。我们中计了，君王，区区一个神策军统领，您不必担心。你们两个武林败类，助纣为虐，为虎作伥。今天我要替整个武林铲除你们。啊护送本王横幅，快今日来此的都是各门高手，老夫相信你们当中一定有人听出了门道，只是不愿意说出来罢了。你既然信不过我们，又为什么找我们来？因为我有办法让你们说实话。嗯。这弩枪都是郡王手下能工巧匠制作的兵器，老夫今日借来一用。当年沈雨山就是死在这弩枪之下，所以我劝诫各位，还是不要有妄想的好。接下来，要劳驾各位在此比武，规则为死斗，剩下最后一个人为止。任何人想要逃跑，他就是下场。这乌刀就借给诸位了。
关之下，如果有人悟出心法，必定会使出来。即便他需要时间练习，可这云雷刀法是最上乘的武功，只要使出一点，就可以击败对方。只要师傅看到关键处，以师傅的功力，除掉最后一个，应该不是什么难事。如此，便大功告成了。是你，是我。山庄已大难当前，我想让你们赶紧走。师傅待我们恩重如山，无论俘获，我们都誓死与山庄共存亡。大不了拼个你死我活。听我说，你是，这本云雷刀法交给你，万一我死了，你要学好刀法。将来，再兴本棒。师傅，别哭哭啼啼的，前阳山庄，以后就全靠你了。嗯。苏能，师傅，秋白乃为师的独女，我曾经答应过你们师母，要亲自把她带好。看来此承诺无法兑现了。你要保护好他，乐儿。哎，爹，秋白就交给你了。爹，我不走。你爹，我身为武林盟主，不能不留。你们都是我的好孩子，所以你们必须走。事不宜迟，马上走。于是，苏能，你们分开走。出去以后。在想办法碰面。怎么了，师兄？我们还有一个机会夺回神庄。师兄，你有什么计划吗？决定复仇之人，难免沾染险恶肮脏，一旦上道，便无法回头。要做此事，便要放下所有善念，不达目的绝不罢休。如果你们不想如此，那咱们就从这儿逃出去，从此隐没江湖，苟且度日，那也未尝不可。好，既然如此，你二人从此要听我的吩咐，切勿自作主张。好，原来从始至终，这云雷刀法都不在古琴曲中。没错。真正的刀谱在我师弟手中，所以，不管你听的曲子多么悦耳，都是假的。我知道你生性多疑，所以我跟师妹演了一出阴阳记，真假难辨。我忍辱偷生，就是为了给师傅报仇。你说的是真的吗？我哪里敢私藏啊？而且我又不懂音律，从何改起呀、啊？
。震耳要是有你一半的机灵就好了。这样你就不会怀疑，刀斧藏在琴谱里这件事情本身就是我编出来骗你，顶多担心我不将真的刀斧告诉你。自此，师弟便可好好练功，等待机会。怡安姑娘，我想请你帮个忙。苏大哥言重了。怡安虽为青楼女子，但也懂得知恩图报。大哥对小妹恩重如山，能为大哥做点小事是分内之事。这是我师弟陈一世。前阳山庄被恶人所占，师父被杀，这血海深仇我们一定要。所以，我得给师弟找个藏身之处，只能拜托你了。苏大哥，敬请放心。咱们双宿双飞，做一对神仙眷侣，好不好？那你可是骗人家。我什么时候骗过你？刀法练得怎么样了？平日待在房间里，只有趁着晚上去湖边加紧练习。你那边怎么样了？还好，老贼上当了。即便是假的，也不能让外面任何人知道。从你杀死琴师开始，我就知道，不能露出云雷刀法的一招一式，你否则会让你产生怀疑。没错，太好了。这样，我们就能合力把这帮江湖败类清除干净。不过，此事你要随机应变，不可强求。师兄，你放心。说完正事，喝酒吧。为什么要替他挡剑啊？现在还不是时候，我跟师弟的刀法还没有练成，让你受苦了。那这个也是你杀的吧？唯一的儿子被杀，滋味如何呀？什么人？不能让你这么痛快的死，我要让你尝尝众叛亲离的死。为什么还要等？不如现在杀了他，夺回山庄。现在杀他还没有十足的把握，一旦暴露，之前的事情都白费了。还有师妹，她隐忍了这么长时间，就是为了等待一个合适的机会。更何况还有那个骏马，即便现在能杀了他，还有那些弟子手下，我们也夺不回山庄。我不管什么山庄，我要替师父报仇。现在的任务是抓紧时间好好练功。我要让他死之前尝尝众叛亲离的滋味。苏大哥说的对，陈大哥，你还是听他的吧。杀了他。啊！
Я... Я... Сейчас не время. Что ты ждешь? Я уже не могу найти себя в мертвых душах. Мы ждали до сих пор, чтобы спасти мужа, чтобы спасти Чанян, и如果吴刀在手乔庄主果然如我所愿这帮江湖败类都该死让你死在追求了一生的刀法之下 
저, 저. 如今大仇已报，师傅也该安息了。尘埃已定，接下来我们应该怎么办？今后怎么做，就得靠你自己了，陈庄主。不，师兄，我不能做这个庄主，我们比较服你。咸阳山庄在乔劲峰之前，一直是武林正派的翘楚，历代庄主都是有德的高人。我随乔劲峰干了那么多坏事，不配做这个庄主。可你是为了替师父报仇啊！世间善恶，皆是由果而论，中了恶果，便是恶人。更何况，你不要忘了师父对你的嘱托呀。说句实话，我从来没有怕过什么。不过在你身边，确实有点不寒而栗。是啊，我已经在这无间炼狱里走了一遭，是人是鬼，我自己都分不清楚。我想，与其在这庄里，人鬼莫辨。不如到大风大浪里走一走。正所谓，相濡以沫，不如相忘于江湖。江湖，江湖。如果不是师傅的嘱托，我也会忘记这个江湖。倒不如和师兄一起归隐山林，做个闲云野鹤，岂不快哉？好。江湖，爹曾经说过，人心就是江湖。如果走不出人心，又怎么退出江湖？师兄，真的不带师妹走吗？我此番远行，就是为了让大风大浪洗刷我的罪与恶。前阳山庄是师妹的家，让她待在这里，对她才是最好。明白了。不管风里、雨里，前阳山庄都有一壶热酒，在等着你。麻烦了，叶师傅。客气了，苏上下。师兄，这些日子里，我经历了很多事，发了很多梦。也失去了很多重要的人。我以为最重要的是知道自己要的是什么，不过，没想到原来别人要什么，早已决定了我的选择。你们说的那个江湖，也许我永远不会懂。江湖盲主之位，本就该如此多的。我也知道。你心里永远有一个为你而死的遗安。不过那天当爹把我托付给你时，秋白就交给你了，也就是把你托付给了我。所以，我希望有一天，你经历了大风大浪，厌倦了孤舟飘零，真的能有一个人走出你的心，让自己退出江湖时。有我能在你身边，为你热一壶烈酒，弹一阙古曲。君当仗剑，义结四方，妾自抚琴，浮沉随郎。